Red Bull, Ralf Schumacher e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Futi, vamos à nossa segunda parte de pontos principais de notícias. Se você não viu o vídeo de hoje mais cedo, dê uma olhada, a gente tende a postar de segunda a sexta dois vídeos, então não fique de fora, sempre veja o canal se tem vídeo novo. Começando com a Red Bull. O diretor técnico da equipe, o Rob Marshall, confirmou que a Red Bull não trará mais grandes atualizações para 2022, até porque já ganhou o título de pilotos e o de construtor está muito bem encaminhado. O diretor falou que todo o foco está agora em 2023, ainda há algumas coisas mínimas por vir, mas não haverá grandes atualizações entre agora e Abu Dhabi. Se considerarmos as últimas atualizações do RB18, foram em Singapura, onde a equipe optou por introduzir uma atualização no assoalho para uma corrida fora da Europa. E o engenheiro-chefe, o Paul Monaghan, falou que foram cerca de alguns milímetros de mudança aqui e ali, mas conseguiram fazer isso depois que não tiveram danos no assoalho na Bélgica, Holanda e Itália. Então eles poderiam optar por essa atualização, que queriam introduzir no início de uma corrida fora da Europa e não mais no meio do caminho. Então, no final das contas, foi lá para Singapura mesmo que escolheram. Então a Red Bull já está tranquila, até porque tem toda a questão do teto de gasto rolando, o pessoal falando que ela pode gastar mais ainda em 2022, então ela não vai querer arriscar, já está ganho e tal. Mesmo que ela não vença as corridas seguintes, as próximas quatro, ainda tem chances muito boas de conquistar o campeonato de construtores, eu diria que está tudo muito bem encaminhado para a Red Bull. Mas e você? Acha também que a Red Bull faz bem de agora só botar tudo para 23 e não correr riscos com o teto? Diz aí. Agora nós vamos mais uma vez entrar na treta do teto orçamentário. O que acontece? Ralf Schumacher está pedindo uma punição para a FIA por conta do vazamento de informação do teto orçamentário. Se você não está entendendo, está chegando por agora, ou você que às vezes não viu os detalhes, a informação de que duas equipes teriam excedido o teto, no caso Aston Martin e Red Bull, veio há um bom tempo. Essa informação não deveria ser vazada porque ela é confidencial. Quando foram confirmados os rumores no relatório da FIA, a Red Bull realmente tinha passado o teto e a Aston Martin não tinha passado, mas tinha infringido a questão dos papéis. Então tudo isso é caracterizado como inaceitável por Christian Horner e o Ralf Schumacher falou também, afirmando que as senhoras e senhores da FIA agora devem encarar uma investigação detalhada sobre como isso foi possível e que se a Red Bull realmente quebrou as regras, isso deveria ser proporcionalmente punido, porém o que a FIA fez é inaceitável. Ele cita como exemplo se o Ministério das Finanças sempre mantivesse certas companhias informadas a respeito do estado atual das investigações contra seus competidores, isso seria até mesmo criminal. Então tudo deve ser revelado de modo transparente, e em caso de uma ofensa, senhoras e senhores da FIA também precisam ser punidos adequadamente. Essa é a opinião de Ralf Schumacher e eu vou ser bem sincero, concordo. Ao meu entender, nós temos dois grandes problemas aqui. O primeiro é o do teto que a Red Bull infringiu e você precisa de uma penalização que seja suficientemente boa para as outras equipes não ultrapassarem o teto também. E você tem esse problema do vazamento de informações, que é sim algo que não deveria acontecer, pode ser caracterizado como criminal é confidencial o, o arquivo das equipes, então não pode ser vazado. Quem passou essa informação está sim cometendo um crime e problema de vazamento e espionagem nós já tivemos na Fórmula 1 e não é nada legal. Provavelmente, se realmente a FIA for atrás disso, porque a FIA pode querer mascarar, passar por cima ali para não mostrar muita coisa, pode querer dar um jeito de botar panos quentes, se a FIA for a fundo nisso, vai descobrir quem passou essa informação, o que não se sabe é se essa informação chegou primeiro a Mercedes ou a Ferrari, porque ambas já vêm há um tempo falando sobre isso, principalmente a Ferrari. Então essa informação pode ter vazado para a Ferrari. Mas o Toto Wolff também fala em contrapartida 
que ele recebeu informações e que depois ele ouviu no paddock que tinha essas duas equipes e uma seria a Red Bull. Então essa informação vazou e eu tô com o Ralf Schumacher nessa. Eu acho que você tem que resolver os dois problemas. Não é porque tem um que o outro é anulado, como eu vejo algumas pessoas comentando. Ah, o problema é o teto, então esquece do vazamento. Não, senhor. Você tem que resolver os dois problemas, senão ano que vem isso se repete. E aí você tem o vazamento da Mercedes, vazamento da Ferrari, vazamento da Red Bull, vazamento de não sei quem. E isso vira uma bola de neve que depois gera muito problema. Mas é isso, o que você acha? Deve ter uma punição para essa pessoa que vazou? Fala aí. Por último, mas não menos importante, vamos para o Toto Wolff ameaçando passar o teto caso a punição a Red Bull não seja exemplar. Todo mundo já sabe da história e eu já falei um pouco sobre isso. Vamos direto à fala de Wolff, que foi a seguinte lá para o Corriere dello Sport. Se a Red Bull recebeu o teto em mais de 2 milhões, eles poderiam encerrar o assunto pagando a FIA 5 vezes, portanto 10 milhões. Não seria justo, porque sancionaria o direito de trapacear pagando uma multa. A Mercedes já conversou sobre isso, e se esse for realmente um ponto falho, a Mercedes está pronta para planejar um orçamento extra e multa relacionada para recuperar o desempenho e retornar ao topo. Temos um belo problema aqui que é o da punição. Imagina se a punição for realmente uma multa. Se o problema é a multa, a Mercedes fatalmente vai exceder o teto porque ela sabe que tem dinheiro para pagar a multa, assim como Ferrari também tem. Se a punição for multa, ano que vem você vai mudar a punição para a Mercedes? Acho que não. Você tem que manter uma coisa coerente. Você não pode simplesmente punir uma de um jeito e na outra que faz a mesma coisa punir de outro. Você vai ter que manter a coerência nesse caso. Então nós estamos falando, mais uma vez, da sinuca de bico que a Fiat tá. Ela pode até tentar amenizar para a Red Bull, olha, ela só passou 100 mil, ela só pagou os funcionários, a alimentação, não sei o quê, mas ainda assim extrapolou o teto. Eu já falei aqui que eu não sou de acordo de colocar comida no teto orçamentário, mas já que está lá, você precisa respeitar o teto, você tem que respeitar a regra. A Red Bull quis dar uma desperta ao que tudo indica, por mais que o Hamilton Marco fale que eles ainda estão conversando com a FIA para mostrar que não foi bem isso, que não sei o que, que existe uma divergência de ideias, temos um sério problema. Você imagina se Mercedes, Red Bull e Ferrari decidem então todo ano passar o teto. Eu acho, já falei várias vezes aqui no canal, não sei se você concorda comigo, mas na minha opinião a melhor punição possível para você inibir de qualquer jeito uma equipe de querer passar o regulamento, passar o teto orçamentário, é tirar o túnel de vento. Tira na totalidade, não tem problema. Tira até a metade. Se você tirar metade, você já está ferrando totalmente a temporada 23 e 24. Porque o carro de 24 vai ser uma cópia de 23, e se ela não desenvolve 23, como é que ela vai desenvolver 24? Fica difícil. Então, nesse caso, eu estou afirmando, a melhor punição seria essa. Você ia estar falando para todas as equipes, você quer extrapolar por um ano o teto? Tudo bem, extrapole, mas você vai passar outros dois sofrendo. Esse é o ponto chave. Você lembra da Ferrari que teve o problema do motor e ela ficou 2020 e 2021 bem para trás dos seus rivais? Pois é, então eu acho que deveria fazer isso. Mas qual a sua opinião sobre essa fala de Wolf? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!